At 5 o'clock, I can't pick up the coffee. It's in Union Place. So you have to read. If you want coffee, you have to do it before 5 o'clock. I have to get it as soon as possible. So we are uh, actually going to start it. Uh, we had a, a very rich set of presentations. We have one announcement from Bill. Bill, where are you? Bill, where are you? Those of you who um, are interested or know about Urban architecture may have known or heard uh, here, I believe, in fact, uh, Maria Kuliuva, uh, the woman Cuban architect who passed away in uh, July. November 1st, there's going to be a memorial here in New York for him. Uh, and I have information on that will be at the new school. And anyone who's interested, I'll be glad to give you flyers. Good. Well, today we are going to have a event deepening or uh, the, in some ways, initiating a serious, in-depth discussion of Havana. It's, uh, we we take it as a serious, a serious subject. It's the starting point of what we hope to be will be a four or five year project. And then we, of course, we are celebrating 500 años de La Habana, no? 500 years. Havana was this small place in uh, little on the side of current location. Batavano. Batavano. It was a settlement, and then in, in, in this about this time of the year, this time 500 years ago, right? Oh, so Más o menos. I'll talk about that when I get. <laughs> and then uh, from that point, uh, that's the beginning of the whole thing. That way, we all enjoy and uh, become obsessed with when I should say do and find very enjoyable and uh, focal point of our conversation. We have many plans around this theme, so we welcome your ideas and your input. And uh, I think I'll give, I'll give the floor to our friend, Carlos Vivo, to introduce the speakers. Mm -hmm. And then we'll welcome your inputs on the event presentation. Carlos. Gracias, Mauricio. Welcome, everyone. Um, I'm Gabriel Pirovo. I'm the uh, chairperson of the Foreign Languages Department at City College. I'm also a fellow here at the Bildner Center, and I teach at the Graduate Center here. Um, welcome. It's, it's so good to see you tonight, and I'm, I'm so thankful to the Bildner Center, to Mauricio Font, to the assistants and the fellows, and um, all the other staff at the Bildner Center for always doing uh, wonderful programming throughout the year. So what Mauricio was referring to is that um, historians differ as to the year in which the settlement that would eventually become Havana um, it was uh, when, when that settlement was founded. And some say, two, uh, some say uh, uh, 1514, some say 1515. But um, most concur that the settlement was significantly further south of where um, Havana is today, near uh, Batabano, near the port of Batabano, and that Havana slowly migrated up and a little bit towards the east, um, eventually, and, and in November of 1519, it was uh, founded again, not as a city yet, it wouldn't become a city until significantly later. Uh, significantly later, but um, it was founded again in its roughly in its present location. So that's kind of the the overarching uh, um, uh, theme of, of today of tonight's uh, talks. So um, we are inaugurating today a series of talks and lectures and programming leading up to 1519's 500th anniversary, so 2019, uh, when we will be celebrating the 500th anniversary of the foundation of what will become the city of Havana in its current location. So I hope that you will all continue to come for the next five years. So we've got definitely lots of programming for you uh, and until we have um, wonderful events planned for five years from now. Um, I want to thank, before I uh, introduce them fully, I want to thank uh, our um, panelists who, who came with, uh, 
to the Builder Center tonight. Odette Casamayor Cisneros and Edmund Mayea. I will be telling you about their, their wonderful accomplishments and their current positions just before they speak. So, the, um, the title of tonight's event is Havana, Havana Foundations and Legacies. And uh, I will talk a little bit about the foundations of La Urbe Saltarina, as Havana is known because it kind of jumped around from, from place to place. I'll give you a sense of its um, origins or lack of official origins, and then I'll talk about only one square, its first square, in La Plaza de Armas, um, simply to show the kind of um, structural performance of origins that Cubans have put on, given that they don't have the real origins that one would imagine for the founding of a city. And I'll talk a little bit about that, and I have only three images because I want to move it along to the, the real meat of the, of the presentation. I do have a, um, a quotation in Spanish. It's about a page long, and we did advertise this evening as um, Spanish and English, so I'm, I'm hoping that, that you can all understand it. If not, uh, I'd be happy to talk to you afterwards. So this is a quotation that I've gotten from uh, La Oficina del Historiador de La Habana, uh, which is responsible for the, the, the patrimony of the, of, the, of the nation, as well as um, preserving it for the rest of the world. And this is the ritual of the celebration of the origins of Havana. Ceremonia en la ceiba fundacional. A la caída de la tarde del 15 de noviembre, cientos de habaneros y visitantes de otras latitudes comenzarán su andar hacia el templete para cumplir el ritual de rondar en silencio tres veces la mítica ceiba y, abrazados a ella, pedir igual cantidad de deseos a San Cristóbal, santo patrón de La Habana. So that uh, small neoclassical building in the front is a templete, which was actually constructed at the, uh, within about the first quarter of the 19th century. Uh, and uh, a large ceiba tree, or um, um, obviously not the original one that was there uh, in 1519, but the tree that is now standing in the place of the origins of Havana. Allí, el doctor Eusebio Leal Spengler le dedicará unas palabras a la ciudad, al tiempo que evocará el acto fundacional del 16 de noviembre de 1519, cuando en ese mismo escenario, también a la sombra de un árbol, se celebraron la primera misa y el primer cabildo. Como ya es tradicional, la ceremonia se iniciará a las seis de la tarde desde el Museo de la Ciudad, antiguo palacio de los capitanes generales. La peregrinación estará encabezada por el propio historiador de la ciudad y niños del proyecto Aulas Museos del Centro Histórico, quienes trasladarán las masas del cabildo hasta el monumento neoclásico que, erigido en 1828, dialoga perennemente con el árbol más venerado de Cuba. Primero aldea, luego villa y más tarde ciudad, la Saltarina Urbe, se asentó inicialmente en, inicialmente en el sur, cercana a la zona del surgidero de la Tabanó, del pueblo de Tabanó. Y posteriormente, sus pobladores se movieron en busca de mejores terrenos. En ese sentido, se habla de establecimientos en el área de Puentes Grandes, en la desembocadura del río Almendaris, actual Almendares, hasta su ubicación definitiva en 1519, muy cerca de la bahía. So that um, is the ritual that uh, people from Havana and from other parts engage in um, on the 16th of November to celebrate the, the origins or the founding of, of Havana. Okay, so we already sketched the early years of the first settlement in Cuba called Havana. Uh, even when Hernán Cortés arrived in Havana in 1519 on his way to what would become known as the conquest of Mexico, it was still a settlement located significantly further south than today's Havana and possibly even further west as well, according to some historians. What would become today's Havana was established yet again in 1519 as San Cristobal de La Habana near the Bay of Carenas. In late 1556, the King of Spain designated Havana 
this time the one on the northern coast of Cuba, as, and I quote, La escala principal de las Indias, a donde los navíos que vienen de ellas así del nombre de Dios, como de la Nueva España, y otras partes para venir a estos reinos vienen a parar. With this designation came the need for adequate fortification. Havana became the most heavily fortified city in the Americas. So the fortification of the newly designated premier settlement of the Spanish Caribbean uh, began uh, in the 16th century and would continue uh, to the, through the 19th century. And later came the official title of the city, so Havana became officially a city, in 1592, and that was a title given by Philip II, um, King, Habsburg, King of Spain. Havana's layout did not conform to the laws of the Indies. This is one of the peculiarities of Havana. The laws of the Indies dictated the kind of gridiron with which we're familiar in many other cities, right? So um, the, first, the first draft of the laws of the Indies appeared in 1573, but the, the official laws of the Indies weren't issued until 1680. So uh, the layout does not conform to these laws as, as strictly as the layouts of many other Latin American cities, partly because of Havana's early origins and partly because of the difficult topography and competing interests of pre-existing landowners. Once the town was founded for the third or the fourth and final time uh, by the bay, the first thing its settlers wanted was a proper public square and houses. And so you can you can read about these um, petitions to uh, the Crown's representative. Havana's early essence is concentrated in the history of its squares, each one with a distinctive character, but all of them the sites of politics or parades or, or markets or, or fiestas, right? Um, so I will focus on one, as I said, and um, if you like, I will be talking about the others as well as the fortresses throughout the next five years. So I hope it to all of that. Today's Plaza de Armas <coughs> I don't have a very good picture of it because it's full of trees <laughs> inside so it's hard to actually take a, a long shot of it um, but I'll explain what I'm showing. Today's Plaza de Armas became Havana's first square originally created in the, third, in the first third of the 16th century, but finding its definitive location only around 1580. It was initially situated partly on land currently occupied by the Castillo de la Real de Fuerza, Located at the end of Obispo and O'Reilly Streets, the square was lined with various powerful symbols of Havana's origins and essence. The tremendous Palacio de los Capitanes Generales, 1776 to 1779, represented the show of power, where the governors imposed Spanish authority over the whole city and the island. The old church on the corner of the square symbolized religious authority this church was knocked down in the uh, third quarter of the 18th century after a ship in the harbor had exploded, um, followed shortly thereafter by a hurricane, which finished kind of destroying the, the church that was just loved. The hurricane was a Santa Teresa hurricane, 1768. <clears throat> the aforementioned Real Fuerza Fortress reflected not only military might, but also Havana's preeminence among Spanish colonial towns deserving of such protection. And later, but still within the colonial period, the Temple de 1828, which we already saw and about which we started speaking. The Temple de commemorated both the first mass and the first town council meeting held in Havana in 1519, supposedly in this same spot under a silk cotton tree or a ceiba Providing, thus providing tangible artifacts of Havana's founding and cultural essence where there had been none. So the Blade, as you know, is built in the first half of the 19th century and thereby creates this touchstone where people can actually congregate around a physical object to commemorate the founding of Havana. 
<clears throat> the early development of Havana's first square, today's Plaza de Armas, rehearses the irre irrecoverable touchstones of colonial Havana. Rather than sparking the creation of straight roads issuing from the square, from La Plaza de Armas, on a gridiron, as prescribed in Spanish town planning laws, Havana's first square spawned a tangle of streets <coughs> shaped by landowners' interests and topographical challenges. Oficios, craftsmen, and mercaderes, merchants, were the first streets laid out, followed by streets perpendicular to them. This maze-like layout would be corrected after events such as the British invasion and partial destruction of the city in the 18th century. According to the laws of the Indies, streets could have been, should have been straight and very narrow in warm parts of the city, and you'll see how logical this is, in order to maximize shade being thrown off the roof line and wide in cool parts to benefit from the sun's warmth. If you've ever walked down streets in Havana or other colonial cities in the Caribbean, you'll see how narrow they are, and you'll also see what benefit the roof line gives you in terms of shade. The city's first public square was short-lived as such. In part, the Plaza Nueva was created because the first square's <coughs> proximity to the Castillo de la Real Fuerza gave it a less casual atmosphere. It was not the ideal place for amusement and social interaction. Another reason for the creation of a new public square was that government officials recognized the primacy and strategic importance of Havana. They repurposed the public square, converting it into a plaza de armas, or parade ground, where they could perform military exercises. Eventually, the plaza de armas would be flanked by other government buildings, such as the Palacio de los Capitanes Generales, comprising three functions, governor's residence, chapter house, and jailhouse and next to it, the Palacio del Segundo Cabo, the post office, and tax office. The Templete Monument to Havana's founding was opened to the plaza side, and with it came the didactic representation of the ephemeral and intangible experiences or performances documented in the early documents of the city's history. That same year, 1828, nearby, streets were drained and better leveled by the laying of flagstones. And let's return to Plaza de Armas. And this is uh, in closing. So if one visits the Plaza de Armas today, uh, one will find more modern Cuban touchstones exhibited there. Of course, the template is there, and we'll see the uh, trees and uh, uh, the other palaces and museums. But two of the other things that you'll see there are the representation of, of Santeria, or of the syncretic traditions and religions on the island. Um, and one way that you'll see that is there will be people standing there waiting as photos taken with them. Um, and you will also see uh, the representation of the book culture that Cuba and Havana certainly uh, have espoused. And what you see around this photo is all the stands of uh, old and, and not so old books that, you, that one can buy there. And um, if one's exporting them, one can also buy a, a, a stamp to get them out of the island if they're beyond a certain age. So that uh, concludes my uh, tantalizing beginning to this talk about Havana. But please stay tuned. Uh, we will be talking more about Havana squares and fortresses throughout the next five years. And um, perhaps if, if we live long enough, we'll even talk about Havana as a city and celebrate that anniversary in 50 years or something like that. Thank you very much. So, um, our next speaker is Odette Casamayor Cisneros, and I should tell you that she needs to leave by 6 p.m. today, so we're having her speak next, and if we go beyond a certain time, she'll have to, she'll have to uh, take her leave. So, um, Professor Casamayor Cisneros is a PhD from the École des Hautes Études en Sciences Sociales from Paris. Uh, she's an Associate Professor of Latin American, Caribbean, and Latino Literatures and Cultures at the <coughs> University of Connecticut Stores. Her first book, Utopia, Dystopia, and Gravidez, 
reconfiguraciones cosmológicas en la narrativa postsoviética cubana has been published by Iberoamericana for Fert in May 2013. She is currently working on a new book on being blacks, challenging the hegemonic knowledge through racial self-identification processes in post-Soviet Cuban cultural production. Casamayor Cisneros has been awarded the 2015 Wilbur Martin Visiting Scholarship at the Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University. Did you come down from Harvard today? No. Okay. <laughs> um, let's welcome Professor Casamayor Cisneros. Um, bien, yo en realidad, como lo muestra el título, pues mi ponencia va a saltar, va a ir desde, no va a tocar tanto esta bala colonial que tan maravillosamente ha presentado Carlos, sino más bien me voy a, eh, se voy a extender acerca de una parte eh, más contemporánea y menos visitada, muchísimo menos turística de La Habana que es Alamar en Habana del Este, relacionado esto con los uh, procesos literarios, o sea, con la uh, escritura. Quiero entonces, con esta presentación, proponer algunas reflexiones en torno a las características de la creación artística en Alamar como espacio contemporáneo y su literatura. La pregunta fundamental que anima mi presentación es la siguiente. ¿En qué medida puede ser Alamar considerado como un hogar para poéticas postsoviéticas en la Cuba contemporánea. Me interesa a la mar en tanto sitio postrevolucionario, pues es desarrollado por el gobierno revolucionario como una especie de ciudad del futuro, donde además adquiere en particular carácter las transformaciones acaecidas en la isla tras la caída del muro de Berlín en 1989. En Alamar, por ejemplo, es Alamar, por ejemplo, donde el hip hop habanero alcanza a partir de los años 90 considerable auge, especialmente con la celebración de los festivales internacionales de hip hop. Tras constituir emplazamiento para la utopía revolucionaria de la década de 1970, estudio su representación como espacio para cierta suspensión ética en el presente, o cierta utopía, si se, se pudiera pensar también. Se conoce ya que, bueno, en, en Alamar, de las famosas intervenciones del colectivo poético performativo Omni Zona Franca y de la obra del poeta Juan Carlos Flores, o de la ficción de la narradora Ana Lidia Vega Cerova. Pero yo quiero referirme aquí solamente a la presencia de distopi, distópica en Alamar, de Alamar, de lo, en los cuentos de Orlando Luis Pardo Lazo y Johanna de Pestri. Propongo, a través de las recreaciones que estos autores hacen en sus obras de Alamar, perseguir cierta posible peculiaridad expresiva de este enclave habanero. Alamar es el sitio, repite en un artículo la narradora Johanna de Pestre, defendiendo un, su sentimiento de pertenencia al barrio. Y cabe entonces preguntarse, ¿Hay, entonces, ¿Hay alguna tradición que sustente este reclamo identitario? Conviene primero representar uh, las características de Alamar. ¿Qué es Alamar? Ubicado dentro del municipio Habana del Este, el distrito de Alamar constituye, en mi opinión, una de las áreas habaneras en las que... Una vez que... Para, no sé, está en esta zona. Um, Ubicado dentro del municipio Habana del Este, el distrito de Alamar constituye, en mi opinión, una de las áreas sabaneras en las que más fácilmente se reconoce lo que en mi libro, ya es que hablo eh, Carlos, denomino la ingravidez estética, es decir, el estado de suspensión frente a las tradicionales normas morales y sociales en la Cuba postrevolucionaria, ante aquello que también en mi libro llamo cosmología de la revolución cubana. Los fundamentos a esta aseveración pueden, pueden hallarse en la historia misma de la comunidad, aunque en los años 1950 ya la burguesía pre-revolucionaria planeaba convertir esta área en un importante emplazamiento suburbano, 
no es hasta los años 1970 en que realmente se desarrolla el distrito de Alamar. En el contexto de la nueva sociedad revolucionaria, el espacio suburbano alojaría ahora a la masa obrera en grandes edificios caracterizados por su uniformidad y, en opinión generalizada, bajo nivel estético. Así, el carácter suburbano se mantendría, es cierto, pero su naturaleza sería absolutamente otra. Era en la era, en la era pre-revolucionaria se valoraba la cercanía de Avala del Este con las playas, como se observa en el mapa. Las que de hecho son las mejores playas de la ciudad y atraía por lo por ende a la industria recreativa y turística. Mientras que bajo el gobierno revolucionario en esta zona se localizan las viviendas de un, las viviendas de un grueso número de trabajadores de los sectores industrial y de servicios. Otros elementos importantes en el desarrollo de Almar han sido la ausencia de estructuras comunitarias que posibiliten la, la cohesión de sus habitantes y su, sentir, y su sentido de identificación con el sitio en que vive. La mayoría de los edificios de Almar fueron construidos bajo el sistema de microbrigadas. Creadas a partir de 1971 por Fidel Castro, las microbrigadas estaban integradas por trabajadores que dejaban su empleo original para dedicarse a la construcción quedando sus tareas cubiertas por sus compañeros, quienes además les ayudaban en la construcción durante los fines de semana, como, for, como lo que se conoce la forma de trabajo voluntario. Los apartamentos así construidos pertenecían al colectivo de trabajadores quienes decidían de común acuerdo a qué, trabajadores eran, a qué compañeros eran estos destinados. Los micro, 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 micro brigadistas y aquellos que más se destacaban en el trabajo voluntario resultaban propietarios en la, eh, prioritarios en la elección. Estos proyectos mostraban, demostraban eh, eh, la preponderancia en la sociedad revolucionaria de las necesidades colectivas sobre las personales. Una vez terminados los edificios, cierto sentimiento de camaradería entre los vecinos que ya, estaba, que ya habían compartido experiencias durante la construcción de las viviendas, habría supuestamente de garantizar el espíritu comunitario auténtico de los habitantes de Almar. Sin dudas, esto sucedió así en lo que respecta a la primera generación de vecinos, o sea, en los años 70 y 80. Sin embargo, en Alamar siempre resultó notoria la ausencia de centros cívicos y de espacios comunitarios para la recreación y la cultura que motivasen la integración de la juventud, es decir, de los hijos de estos obreros, y, la desconexión con, eh, y es también notoria la desconexión entre los edificios. Refleja, refleja estas características de Alamar el trabajo de la narradora Johanna de Pestre, que vamos aquí, voy aquí, de la que voy a presentar aquí algunos fragmentos de su obra, quien titula su libro de cuentos de 21, designación de un edificio específico en Alamar, pues que también puede, que también puede ser cualquier otro edificio, edificio, como cualquiera pueden ser sus personajes generalmente anónimos y enajenados. Alamar es pues una ciudad dormitorio, sin apenas identidad propia como no fuese la de ser popularmente considerado como un sitio deprimente. Con la llegada de la crisis económica en los años 90, tal situación se exacerbó dada la carencia de recursos para desarrollar estructuras y proyectos comunitarios y asegurar el mantenimiento de los edificios. Paulatinamente estos cayeron en una ruina prematura, lo cual es interesante, ¿no? Es las ruinas de La Habana Vieja que simplemente los edificios están arruinados porque son viejos. En, en este caso se trata de edificios o de inmuebles, o, de, o sea, de, de edificios construidos en los años 70 y 80. Por eso se puede hablar de una ruina prematura. Además, la crisis de transporte urbano terminó por aislar a los habitantes de Alamar, quienes con mucha dificultad podían acceder a las ofertas recreativas y comerciales que La Habana ofrecía desde sus centros tradicionales, como se sabe, El Vedado, uh, Habana Vieja, también Centro Habana. De hecho, lo, la, o sea, la, la muy sofisticada uh, Miramar, que como sabemos se encuentra ya en esta zona, es como la antítesis de Alamar. Alamar está en el este, Miramar está en el oeste, ya en estas playas también. Um, y, o sea, de hecho, la muy sofisticada Miramar quedaba por completo en lo geográfico y en lo económico fuera del alcance de los habitantes de Alamar. Es, de hecho, un mundo totalmente aparte. 
A la mar se desmorona, como lo hizo el muro de Berlín, o peor aún, paulatinamente. Su gente, sin embargo, está todavía ahí, flotando en esa nada que ha quedado tras el colapso de Europa del Este. Las barriadas que, emergi que emergieron del impulso de la del impulso socialista de colectivización y el propósito inicial de descentralizar la superpoblada Habana terminó provocando en la era postsoviética una todavía más honda depresión de sus habitantes. Hombres y mujeres nuevos, como pretendiera Ernesto Guevara, de origen humilde, nacidos muchos después de 1959, han quedado suspendidos y atrapados en el marasmo de edificios tan nuevos como ellos, pero ahora destruidos, inhóspitos, grises, ya sin la posibilidad de tener toques de pintura y, por supuesto, de utopía. Viven al margen de las instituciones oficiales tanto como están alineado, alienados del resto de la sociedad, del otro lado del túnel de La Habana. Sabemos que el túnel, como sabemos, el túnel es la comunicación más rápida que pudieran tener con Ciudad de La Habana, o sea, con, con, con el centro de La Habana. De aquí eh, me voy a tener un minuto. Eh, este sería, por supuesto, el centro de La Habana, Plaza de la Revolución, es lo que se corresponde con el Vedado. Esto es en Trabala, el Vedado, etc. Y mm, a la mar está aquí. O sea, para ellos llegar a la ciudad tienen que atravesar o el túnel de La Habana, que el túnel, eh, creo que de hecho ya prohibieron hasta el paso de los camellos, o sea, de estos... Lo uh, explicaré más tarde en la, en la presentación. Um, y o sea que la única forma que tienen de llegar eh, es a través de eh, o de carros que, o autos que atraviesen el, el, el túnel pero casi ninguno de estas personas que viven a la mar tiene carros porque son de extensión humilde o en uh, transporte público sería dándole toda la vuelta por supuesto a la bahía a un modo bastante colonial de hecho no así ah, que sí. <risa> Eh, y con, la, con las dificultades del transporte público es casi una aventura para ellos llegar al el centro de la Habana. Um, tal vez en esa o sea, ya les expliqué el asunto del túnel, tal vez en esa otra Habana, después del túnel, era, o sea, esta Habana de ellos, de Alamar, era más fácil olvidar la perdón, en, en la Habana del centro, me estoy refiriendo en esta otra Habana del centro a la que ellos no tienen acceso, era más fácil olvidar la cosmología de la Revolución Cubana, pues allí las ruinas se asientan sobre edificios coloniales y pre-revolucionarios. O sea, tal vez, me pregunto si no es más fácil olvidar esta cosmología revolucionaria cuando se está en el Vedado o en Miramar, en otras condiciones, que hacerlo en, uh, en Alamar, donde es más difícil porque era la planeada ciudad del futuro, donde ahora... Eh, y sobre todo ahora en estas condiciones en que ya el mañana, aquel mañana soñado se ha vuelto presente. Um, sin embargo, aún dentro de esta parálisis en la, en la que viven eh, particularmente los, uh, los vecinos de la mar, la creación emerge, portando las características de un mundo de seres ingrávidos. A la mar se crea a sí misma desde el abandono y el caos. Um, yo tenía una... Um, que tal vez... No sé, Sí, yo voy a presentar este pequeño, sí. son fragmentos solamente de, una, de un video que, pues, que les traerá quizás. Bueno, esto que ven aquí es lo que existía, creo que ya no funciona porque destruyeron, no funciona actualmente porque destruyeron las calles de La Habana. Eh, es lo que se conoce como los camellos y uh, son uh, un híbrido de... Tra de de, tra no, de, perdón, de camión de, de, de camión pesada de carga pesada eh, convertido en uh, autobuses eh, y destruyeron han destruido las calles de La Habana bueno um, ese me, ¿qué hago? Para, para, para llevarlo a una no, no, es no para igual nada más que la historia de la guerra no eh, yo quiero llevarlo a cierto compacto de este modo a 23.54 Estas imágenes que voy a mostrar solamente es para que puedan visualizar a qué me refiero cuando estoy describiendo a la mar. Lo visto crecer hacia... hacia... Yo lo voy a 
tocado Forza, Forza Viva y esta nos ha un poco la creación de la vida. Lo he visto crecer hacia, hacia adentro, lo he visto crecer en profundidad. He visto crecer un sentido de pertenencia. De... ¿Qué dice? El lugar de amar en la gente. Amar es relativamente una ciudad nueva, eh, donde todo el mundo venía de fuera, de algún lugar de la ciudad o de, algún, o de alguna otra ciudad del país. Eh, ahora la gente dice, bueno, yo soy de Alamar. Antes la gente decía, yo vivo en Alamar, pero soy de Guanajuato, de Galiza, de Marianao, de Playa. Finalmente, para mostrar el sitio tal cual, solo voy, o sea, las condiciones, Solo voy a mostrar las imágenes finales, no, vamos a dejarlo tal vez. Y el video este se encuentra en, en YouTube. Sí, el video lo encuentra. Se llama Fuerza Viva. Sí, creo que en el trabajo es bueno, pero en todo caso se llama Fuerza Viva. Es excelente, pero bueno, sí, si lo presento me caigo. ¿no? Solo estas imágenes para que vean visualmente lo que yo nunca voy a poder describir. Es un estado de vida. Lo que escuchan es la recepción de ondas de radio. O sea, no se escuchan ni bien las emisiones nacionales y también distorsionadas las emisiones eh, norteamericanas. Es un lugar fuera de, fuera de contexto de todo. O sea, la imagen que quiere dar esta parte del documental es esa ausencia de conexión real con La Habana y como un sitio fuera casi extraterrestre. Um, la ciudad del futuro era esta. ¿no? Esa era la ciudad del futuro. <risa> o sea, es una ciudad, eh, repito, en el, los años 50 se pensaba construir eh, villas, ¿no? Era una ciudad balneario, ¿no? Por el sitio en que se encuentra. Y en los años 70 se convierte, construyen los edificios típicos del sistema socialista, de bloques, y voy a pasar eso ahora, todos uniformados y viven sobre todo obreros. Y ese es, es me, me encanta que me haya dicho eso, porque ese es exactamente el, el elemento que traigo. Era la ciudad del futuro y este es, ese es el futuro que, pero dentro de, inclusive de esa depauperación mi pregunta es ¿se puede crear literatura? ¿qué tipo de literatura? bueno, también otros artes pero en mi caso me centro en literatura entonces regreso a la literatura así la escritora una de las escritoras a las que me voy a referir Johanna de Pestre al final de su volumen de cuentos de 21 que recrea vidas anónimas en los edificios anónimos de Alamar, incluye una nota ilustrativa de la situación actual de esta parte de la Habana. La reproduzco aquí casi íntegramente por su puntual expresividad que devuelve la sensación de mareo y deshacimiento propio de sus personajes y de la ingravidez ética que encarna, en este caso perfectamente natural dentro del ambiente enrarecido de Alamar. Si recuerdan las últimas imágenes que presenté. Por supuesto, no voy a leerlo. La descripción de Depestre nos ofrece un paisaje desteñido, donde los colores, la materia y las emociones se disuelven unos en otros, confundiéndose entre sí, produciendo la variedad característica de las situaciones recreadas en los cuentos de D21. En Alamar, además, es imposible encontrar un espacio propio. La autora presenta un laberinto de calles muertas donde no solo es difícil distinguir edificios, sino que también los personajes permanecen ingrávidos, indefinidos. Esto es una particularidad de Alamar, como fue construido también de una manera muy arbitraria, a veces uno camina por una calle que no conduce a ninguna parte. O sea, se accesiva, o 
Otra particularidad muy interesante es que los edificios tienen números y letras, muy interesante, como de 21. Pero el hecho de que 21 esté en un lugar no significa que el que esté al lado sea el de 22. No puede ser el A7 o no, no sé, porque no me gusta la mal, pero en todo caso no hay una organización eh, lógica. Ah, en Alemania, bueno, ya esto lo he dicho. La autora presenta un laberinto de calles. En los cuentos de Depestre, estos ni siquiera se esfuerzan, los personajes ni siquiera se esfuerzan por reencontrarse a sí, mismo, por, a sí mismos, por hallar un espacio social. Resulta en este sentido ejemplar el cuento Abicú, donde la protagonista asesina a los miembros de su familia, y cito, por unas cuantas losas más, exactamente por 845,1 centímetros de losas, no por las siete pobres losas que cubrían mi cama. Y eso que siete es el número de la suerte. Fin de la cita. El abicú en la santería es identificado por Lidia Cabrera como, cito a Lidia, el niño que tiene un espíritu que se lo lleva pronto y vuelve para llevarse a otro de la familia. Fin de la cita. Esta puede ser la única justificación lógica a los actos homicidas de la protagonista del cuento Abicú, regidos, si se mira bien, por una lógica implacable, numérica. Pero la suerte, que no es, que, pero, pero la suerte no es en el mundo dispuesto por Johanna de Pestre calculable, ni con nube, números, que ni para distinguir los edificios indistinguibles de, de Alamar sirven, ni con pataquíes, o sea, estas leyendas de la santería, supuestamente inexistentes en la sociedad socialista que Alamar encarna. La lógica parece imposible en un barrio como Alamar, donde todo, la historia, las ideologías, la religión, la moral, sus habitantes, viven suspendidos ante un vacío. En Alamar, con su caos urbanístico, todo parece inexplicable. Las gentes y los hechos están física y culturalmente, como ya se ha visto, desvinculados de las narrativas dominantes en el resto de la sociedad abánica. De Pestre recrea también las condiciones de hacinamiento familiar que se vive en muchos hogares habaneros. La forzada convivencia impide, impide a la protagonista de Abicú pensar, y esto es dicho así en el, en el texto, y esto reactiva sus instintos asesinos. Sin embargo, no hay juicio omitido acerca del hacinamiento en que se vive. Si alguien conoce, por ejemplo, la narrativa de otro narrador contemporáneo, eh, a Pedro Juan Gutiérrez, recordará que él también se ha acercado al hacinamiento urbano, en este caso en Centro Habana. Pero él intenta explicar en su prosa cómo y por qué mucha gente puede, puede vivir en esas condiciones pobreza, la, la, lo que le llaman en Cuba la migración de Oriente hacia Occidente, etc. Eh, pero eso es lo que hacen los personajes de Gutiérrez, pero en el caso de, um, de Johanna de Pestre no hay ningún intento por comprender el hacinamiento, simplemente existe. Desde su perspectiva, ella no se inquieta por posibles explicaciones. Lo que importa a su protagonista es que tiene solo siete losas que dentro de la distribución familiar la hacen insignificante. La escasez de espacio propio no le permite pensar. No queda entonces más remedio que apoderarse del espacio, hacerlo suyo, y cito, como un animal sagrado, dice en su cuento, aunque sea entre sus propios excrementos. Ya eso es lo que sucede en la cárcel, en la cárcel cuando, por supuesto, la toman presa por, por asesinar a toda la familia. Ah, y al final de este cuento, De Pester se encarga de introducir nuevas asociaciones a la ingrávida confusión. De hecho, en el último cuento de esta... De esta um, Uh, de, esta, de este libro que se llama Abreviatura deja al lector en nuevos laberintos cuando explica de 21 translocación parcial de los cromosomas del grupo de con 21 trisonomía 21 síndrome de Down o sea finalmente no sabemos exactamente por qué ella llama al, al texto de 21 puede ser todas estas características todos estos um, um, uh, argumentos esta alamar marginal es pues un espacio discontinuo dentro del mapa y la genealogía habaneras. Surge de la nada en un sitio urbano relativamente nuevo, pues fue fundado en los 70. Alamar carece de una tradición cultural enraizada, como puede encontrarse en otras zonas de la capital, plagado de referentes culturales sólidos. Estoy pensando, por ejemplo, que una caminata 
por la, bueno, una caminata por las calles rotas e interrumpidas de Alamar no va jamás a culminar con el descubrimiento de las ruinas del Teatro Campo Amor, como puede ocurrir en Centro Habana, ni en la Loma del Ángel, por la que Cecilia de Chancretiaba, ni tan jamás, por supuesto, terminaremos en Trocadero 162. O sea, no hay ningún referente a la, esta cultura, a esta tradicional cultura cubana en Alamar. Hay que inventárselo tal vez. Lo que se encuentra en Alamar, en cambio, es en un semillero de edificios sin encanto ni personalidad propia, en desorden urbanístico, como es el descrito por Johanna de Petre. Traigo aquí entonces esta, ah, ¿qué más la de bueno, esta um, eh, obra, por supuesto, de los carpinteros que se llama Cosmos, del 2004. Y um, la traigo aquí porque ante estas visiones de Alamar, me, enseguida me vino a la mente esta, esta obra, realizada, bueno, los carpinteros sabemos que es el, este colectivo integrado por los artistas Dagoberto Rodríguez y Marcos Castillo, an, eh, Castillo, ambos nacidos también en los años 70 en, la, en, en Cuba. Y um, los bloques de hormigón, es lo que um, vemos en la pieza, um, fueron, um, o sea, los bloques de hormigón, por eso tra traje esta, eh, esta cita de Abelardo Mena referida a esta obra de los carpinteros que tiene, bueno, estos bloques de hormigón como flotando, no se sabe si están flotando, cayendo, en qué sentido. Um, ¿Y por qué? Eh, bueno, me interesa porque como Mena bien expresa en esta frase, los bloques de hormigón constituyen la verdadera piedra filosofal de la construcción popular en Cuba, símbolo de la tecnología Lotech de, um, de, de alcance democrático, o sea, ese es el símbolo de la construcción revolucionaria o de, durante la época revolucionaria y con estos uh, bloques fueron erigidos los edificios de Alamar y otras construcciones similares por supuesto por todo el, pa por todo el país aparecen en esta pieza de los carpinteros suspendidos y en desorden dentro de una atmósfera gris como dices, son también estos bloques sin trayectoria posiblemente entrechocando entre sí sin consecuencias en la nada Levitan, y sigo citando, bueno, tienen aquí la, la, la cita de, de Mena. Eh, es interesante como Mena dice, no se desplazan en órbitas, en órbitas previstas para meteoritos, planetas y naves siderales, son más bien los restos de una explosión súbita. Sería la explosión ocurrida en 1989, bueno, la caída del muro, es algo que no se puede preguntar. Y vale entonces traer de nuevo otra explosión, aquí literaria, aquí, y es más bien la explosión en la catedral de Monsu de Siderio, que es esta columnata eh, cayendo, que había, o sea, es un, esta obra eh, que tanto fascinara a Alejo Carpentier en el siglo de las luces, si recordamos. Entonces se trataba de columnas que van al suelo para tras las revoluciones en la imaginación de Carpentier, o sea, en la, en, la, en la pluma de Carpentier, renacer. Ahora, bajo los pinceles de los carpinteros y la pluma de estos escritores uh, contemporáneos, um, aparecen, ya no aparecen columnas que van a renacer, sino estos grises bloques, una, la, la, construc la construcción descompuesta o nunca comenzada, suspendidos en un vacío gris tras un estallido fatal. Los bloques en suspensión de los carpinteros podrían visualmente representar la ingravidez ética en el presente del postsoviético cubano, resultando de la explosión que significara el colapso socialista, mientras aluden al mismo tiempo a los espacios de la Cuba contemporánea en que se puede descubrir, en que se puede descubrir en la armonía con el espacio urbanístico y, um, y arquitectónico que es Alamar. Estos bloques tan pesados, ¿cómo flotan? ¿Qué puede sostenerlos si no es la sustancia grisácea que los rodea y los conforma? En similitud, los jóvenes creadores cubanos se han inventado poéticas particulares para expresar a la mar, inexpresable a través de la cualquier retórica o lógica tradicionales. O sea, mi punto es que a falta de tener una tradición literaria y cultural y referentes, inclusive visuales, a esta cultura habanera ¿no? que se encuentra del otro lado del, tú del túnel, ellos se han agarrado de la misma nada, del propio gris, de la propia descomposición en la que casi, no, no nacieron, pero en la que han vivido la mayor parte de, de, de su vida. 
Recuerdo que eh, el, 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 el profesor Donel Díaz, en palabras de trasfondo, se preguntaba, ¿cómo escribir poesía en Alamar? ¿Cómo inscribir Alamar en la poesía? Se destaca entonces la ausen esta ausencia de raíces a la que me estaba refiriendo. Um, y mi pre o sea, de cierto modo, eh, yo creo que sí es posible, o sea, es evidente que no hay esta tradición lírica, pero sí que escritores la inventan, y esta sería, me parece, la, en esa misma nada, y esta sería, me parece, la respuesta que pudiéramos dar a las preguntas que hizo Donet. El otro escritor a quien me iba a referir es Orlando Lazo, Pardo Lazo, y um, él ha escrito un libro de cuentos llamado Boring Home, o sea, boring, de aburrido, home, y que hace alusión, por supuesto, a Boarding Home de um, eh, Guillermo Rosales. Um, en, este, en este libro de cuentos, muchos de sus, muchos de sus personajes están, eh, viven en Alamar, particularmente un personaje llamado Hipatria, y Patria, todo junto, y con mi con, con latina, como si fuera iPhone, sería iPad, ya, quizás. Muchacha que vive, eh, esta muchacha vive su deriva, su propia deriva existencial, en este espacio cubierto por las ruinas del pasado soviético cubano. En el cuento, y patria, o hay patria, a la mar, un cóndor, la noche y yo, este personaje simbólico de la deriva y la indiferencia, vive junto al narrador extrañas aventuras nocturnas en las que, dentro del presente amorfo, flotan como, como gotas suspendidas el pasado cargado de historia. Y Patria es una de las raras chilenas que permaneció en Cuba incluso después de la restauración de la democracia en Chile y el fin de la Guerra Fría. Vegeta en la zona de Alamar, que hasta hace solo poco más de una docena de años le estaba reservada uno. Vale. Entonces, ese es un fragmento de... <risa> bueno, eh, um, vive, pues como digo, es una refugiada chilena, pero ella sí se quedó en, uh, en, uh, en Alamar. Porque Alamar eh, no solo vivían cubanos, sino también vivían, eh, habían como sectores, un sector soviético, vamos a decir, un sector chileno, para todos estos refugiados. Ella se queda en Alamar y un poco que el, el cuento describe su existencia en este cementerio, lo que llama a um, Orlando Pardolazo cementerio obrero. Y bueno, aquí tienen una descripción según ella. Eh, en Alamar entonces yacen además los vestigios del socialismo, allí donde el sinsentido y la nada prevalecen. Y habla a veces, por ejemplo, de este, esta pareja de personajes que están solitarios a dúo en la Siberia cubana. Um, en algún momento ella se dedica a describir su histo la historia de Chile y para el narrador no le dice nada, pero a, ella le parece a él le parece absolutamente incoherente esta historia porque no la puede conectar con su presente. Um, Pardo, por ejemplo, como adiciona además otros espacios a la, memo a la, a la descripción de, de Alamar, como vemos en este, um, en este, um, en este fragmento, um, pues... Uh, hay, hay, en el vacío gris, en estas frases, por ejemplo, contiene además aquellos momentos casi ya olvidados de la vida solidaria, antiimperialista y socialista de los años 70 y 80 en Cuba. Al lector se le descubren entonces, a través del deambular de, del protagonista, protagonista, nuevas complejidades de este espacio turbio, como uh, la escuela, o sea, los festival, etc. Um, bien, yo entonces voy a dejarlo aquí. Había al final una... Um, o sea, um, esto es el, el famoso camello que por suerte me parece que ya no existe. Y uh, sí, yo creo que lo voy a dejar ahí para que así yo pueda irme temprano. Ok, bueno. <risa> uh, bien, esta era un poco una presentación. Repito, la idea fundamental de lo que estoy presentando es qué, qué, qué tipo de escritura, de dónde sale, qué... Sí, sí, existe la posibilidad de inventarse una tradición desde la nada. Por eso la presentación se llama Un hogar en la nada. Bueno, muchas gracias. El siguiente ponente, el siguiente speaker, es Mix Mayea. Es un arquitecto y un partner en la New York City based firm N Group and a member of the American Institute of Architects. 
Mr. Mayer studied at the University of Miami School of Architecture and Columbia University's Graduate School of Historic Preservation. A longtime collector of vintage Cuban photographs, Mr. Mayer has traveled to Cuba frequently to do research and to lecture on historic preservation. In 2011, Mayer published Great Houses of Havana. His upcoming book, Escape, the heyday of Caribbean glamour, I want to hear all about it, <laughs> yes. will be published by Rizzoli in October 2014. Thank you. Um, Carlos, I, I hope you all can see it. Sorry to be in the middle of it. But, um, so, my presentation sprang from the research that I did for the book that Carlos mentioned, Great Houses of Havana, and my goal there was to try to give a family context to each of the outstanding houses that I was profiling in the book. And while I was investigating the book, I was struck by the architectural patronage that was made possible by the enormous wealth of the Abreu sisters and their descendants uh, that were evident both in Cuba and in France. So, my talk centers on a series of houses, starting with the Havana House of Catalina Lassa, a unique example of French Art Deco transported to the tropics, um, and two other houses that were built by members of her family, both in Cuba uh, and in France, connecting um, Havana, essentially, uh, with Paris. So, the first of those other houses is a modernist villa that was designed by Catalina's son, an architect, um, and it's um, in the fr uh, French Basque coastal town of Saint-Jean-de-Luz. And the second is a French designer's interpretation of Cuban colonial palace for the uh, Paris International University campus. <coughs> Now, we're all familiar with the idea of the influence that Paris has had on Cuban arts and letters since the beginning of the 19th century. And what I'm trying to do today is to present a moment during the Art Deco era of the 1920s and 30s when Paris felt a, a little bit the influence of, of Cuban culture, <laughs> thanks to the presence there of major Cuban artists, designers, writers, and musicians. Now, just to remind you, the Art Deco style uh, was launched at the uh, Parisian Exposition Internationale des Arts Décoratifs of 1925. And among the many visitors that, that flocked to that groundbreaking exhibition were the Cuban architects of the uh, Havana's Bacardi building. Um, and essentially, as a result of their exposure to this brand new style, they replaced their original scheme for a classical style tower with a richly uh, ornamented Art Deco style design. So it's important to remember that Havana's architects had always prided themselves on being up to date and on be building sophisticated <coughs> interpretations of all the uh, major international trends in architecture. So Havana today actually is, as a result, a treasure trove of Art Deco style buildings that, in a sense, capture the exuberance of the Jazz Age, which was really sort of a heyday of uh, international tourism in Havana. And there's all kinds of examples of uh, building types interpreted in the Art Deco style. So we see some interesting uh, private homes, apartment buildings like the Lopez Serrano Tower there on, on the left, uh, other apartment buildings both in Centro Havana and in Vedado, um, movie theaters, for example, like El Cine Fausto on um, uh, Paseo del Prado, and um, cultural institutions like the mini tower of the Casa de las Americas. We have monumental public buildings in the Art Deco style, uh, like this colonnade of the University of Havana's library, uh, dynamic churches, both inside and outside, like uh, San Agustin, which you see here, and a variety of Art Deco style tombs are found in the Cementerio Colón, including that of Catalina Laza at the center that uh, whom we'll talk about in just a second. So an interesting design link, or another interesting design link between Paris and Havana was the beautification of the Cuban capital that was designed by the Parisian landscape designer, Jean-Claude Nicolas Forestier, who was brought to the island in 1925 by Machado's Minister of Public Works 
Carlos Miguel de Céspedes, who at the time was known as the Tropical Houseman for his efforts to embellish the city. You'll remember there was Baron Houseman who uh, sort of remade Paris uh, during the Second Empire in the 1860s. So this designer, this French designer Forestier, created a network of new paseos, boulevards, plazas, that were designed to highlight both the natural features of the city as well as to showcase uh, important public buildings like the National Capitol Building or the Presidential Palace. His goal was essentially to put Havana's most important landmarks, like the University Acropolis buildings, into an elegant urban context. And at the same time, he was creating a sequence of landscaped public spaces that acted as gateways to the city's neighborhood. In this case, the uh, monument to the uh, survivors of the main uh, battleship, um, which uh, functioned essentially as a gateway to the Vedado uh, neighborhood just beyond. And you have to work, uh, try to imagine the impact that these improvements to the city made when they were, were unveiled in 1928 at the Pan American Conference, attended by the American President uh, Wilson, among others, um, where the city of Havana really staked her claim as a sophisticated uh, hemispheric capital. Now, an unusual design connection between the Cuban capital and the City of Light are the interiors of the Havana House of Catalina Laza and Juan Pedro Baro, which represent to me the absolute apex of the Art Deco style in Cuba. In 1905, Catalina Laza, the wife of Pedro Esteves Abreu and the mother of his three children, fell in love with the wealthy planter Juan Pedro Baro, and it unleashed an amazing scandal in the city. He, the husband kicked her out of the house, and this famous beauty and her lover, who was incredibly rich, lived for the next 25 years in luxurious exile on the Avenue Foch in Paris, where <laughs> Carolina's great style and legendary beauty was said to have inspired the perfume Havanita. <laughs> now, following several, year, several visits to Havana, the lovers were testing the waters, uh, they decided to build a house where they would, which they would unveil in 1926. So we're talking about just a year after the uh, expo in Paris. And their Cuban architects, Govantes y Cavarrocas, produced an elegant mansion, which you see here, in the Italian Renaissance style, which coincidentally was set in gardens by that French designer, uh, Forestier, who, had been, who was working in Havana at the time remodeling the city. So as you see, the the exterior was completely in sync with what we would call the eclectic good taste that was um, favored by the city's elite at the time. However, the interiors, this is Catalina's bedroom, the interiors were a completely different story. They were created in the most up-to-date French Art Deco style by the Paris decorating firm Dominique, who had just enjoyed a huge success at the Paris Exposition of 1925. Now, in their visits to that exhibition, <laughs> Catalina and Juan were enthralled by the Dominique exhibit, which represented the salon of a French embassy somewhere abroad, and they hired that firm for the decoration of their projected Havana home. Now, coincidentally, the partners in Dominique were also associated with a group of designers that included Jean Puyfourcat, who's the best known as really the, the major exponent, the, silver, the best known silversmith of the Art Deco uh, era. And Puyfurca, coincidentally, happened to be married to Marta Esteves y Laza, who was the daughter of Catalina. So all the furnishings of the Havana house were essentially imported, custom made in France and imported from France by uh, Dominique. And seeing this corner of Juan's library, I think you get a picture of what the, the, really, the, the, the impact and the reaction to, of that modernity um, in Havana of the 1920s, which is a pretty uh, conventional place. Um, to this day, actually, the house preserves most of its original finishes, and these include the elaborate ironwork that you see, uh, amazing custom-made light fixtures, hardware, and a series of etched glass and cast glass panels that were imported from Paris. In the house, we see a series of traditional Cuban touches, which were interestingly woven in with the modern interior. For example, most bourgeois, or bourgeois houses of the Vedado at the time had a stained glass window above the stair to the second floor that displayed the couple's coat of arms. 
what you see here was actually sort of given, let's call it a, a decoized treatment uh, in the interior. The other very popular Cuban thing are what we call medio puntos, those arched um, um, sort of shapes that are used above doorways. Here, they're done in an art deco uh, ironwork by Baguez, which is a hugely uh, important Parisian firm. And very interestingly, um, are the rocking chairs, which you see in this room, which appear everywhere throughout the house. And they're art deco versions of the most traditional Cuban piece of furniture possible. And we found them in absolutely every room uh, of the house in the period pictures. Now, when the uh, Cuban magazine Social published the house in 1930, they mentioned that the salon's elegant furnishings had been designed by Luis Esteves y Laza, who was Catalina's eldest son and uh, an architect by training, uh, trained in France. Then, later in the year, in 1930, Social also published the new home of the family of Jean Puyfourcade in France identifying it as the house of a Cuban woman in Europe and the work of a Cuban architect. And in this article, we learned that Luis Esteves y Laza was both the architect and the decorator of a very modern house, which he created for his sister, Madame Jean Puyforca, who was a woman of extraordinary chic. So the house that Esteves built for the family juggles a rationalist spirit with a certain neoclassical feeling, and it consists, as you see, of a pair of double height volumes that are connected by a smaller one that define a, a courtyard, perhaps a, a Cuban style courtyard, uh, in between them. Now, one of these volumes, inside one of those volumes, is the double height studio, uh, which was used uh, both as a salon and um, as Jean Puyfourca's um, sculpture studio. And throughout the interiors, we identify several pieces of furniture that were fabricated or designed by Dominique, the firm that designed um, Marta Lassa's mother's house, Catalina's house in Paris, in, in Havana, sorry. And interestingly, at the Villa Puyforca and at the house in Havana, there's a shared, we call it a Palladian arch motif, which is a, a horizontal line that's interrupted by an arch. So it's a motif that occurs in rooms of both houses, which I think is unusual going so far as to be found framing Catalina's bed and framing Catalina's bathtub. So these shared details, my point is that these shared details indicate a certain connection between Catalina's architect son and the Parisian designers of her Havana house. Now, we always assume that it was Paris who exerted her influence over the arts in Cuba, exporting new trends in everything from fashion, architecture, art, literature, philosophy. And so I want to be a little provincial here and mention some Cuban creators, like Luis Esteves, who left the island's imprint on the French culture of the Art Deco period. Now, Par Paris had a long tradition of welcoming Cuban political exiles, as well as those who had come to the city uh, in pursuit of intellectual um, pursuits. Um, and one of them, was the Cuban musicologist and writer Alejo Carpentier, who lived in Paris precisely during the Deco moment between 1928 and 1939. And he witnessed there the rage for Cuban music and dances in Montmartre's cabarets. Paris was already familiar with the habaneras, or contradanzas criollas, in the elegant compositions of Ravel, Bizet, Massenet, and Saint-Saëns. But now the city was mad for the Afro-Cuban rhythms of El Manicero and Aima Mainés, songs which the Cuban singer Rita Montaner had performed in her, in her review, Pelas Negras, and in her performances with Josephine Baker on the Paris stage. In Paris, also, Carpentier debuted his own musical, Jambao, which was based on Afro-Cuban themes. Remember, that was one of the, it was actually the title of one of those early novels. Um, and it was one of his many uh, collaborations with French avant-garde composers. Carpentier really always worked to expose the French public to the richness of Cuban culture, while at the same time he attempted to introduce Cuba to the latest trends in France, organizing the Havana premieres of works by Stravinsky, Satie, and Poulenc, as well as the first exhibition of Pablo Picasso's work in Havana in 1942. Now, the artistic world of 1920s and 30s 
had flocked to Paris to learn directly from the creators of surrealism, cubism, phobism, all kinds of schools. And amongst them, of course, were Cuban painters like Victor Manuel, Carlos Enriquez, Eduardo Vela, Antonio Gatorno, as well as Mario Carreño, who found inspiration in, in the French vanguard and returned to Cuba transformed by their experiences. Now, Lidia Cabrera and her friend Amelia Pelaez both studied painting and art history in Paris, with Amelia actually exhibiting at the Gallery Zac and at the uh, Salon des Tuileries. And Cuentos Negros, which was Lidia's first book based on her research of Afro-Cuban culture, was actually published first in France in a Paris edition with um, illustrations by her friend, the contemporary artist Alexandra Exter. While living in France, or in Paris specifically, Wilfredo Lam established friendships with the absolute leaders of the French avant-garde. Fernand Leger, uh, Jean Miro, uh, Henri Matisse, and he actually went on to exhibit in New York in 1938 with his good friend Pablo Picasso. And Clara Porcet, who decorated the guest suite of Catalina Lassa's Havana House, wrote a column from Paris for Social, reporting on the latest design trends throughout Europe and on that design world's most outstanding creators. Interestingly, she created modern interiors for the Alvarez Sanchez family in Milana, which were also published in Social, where she distilled everything that she had learned in Paris for a very sophisticated Havana client. But to me, the most concrete, let's call it, example of the Cuban presence in Deco era Paris is the Casa de Cuba at the Cité Universitaire. This building interprets traditional Cuban architecture, as you can see, uh, but through the spirit, let's say, or the more exotic spirit of the Paris Colonial Exposition of 1931. Uh, remember that this exposition was where the European powers exhibited the glories of their colonial empires in pavilions that were designed in regional architectural styles and were meant to showcase the arts, the culture, and even the native peoples of uh, those colonies. Now, in a similar spirit to the pavilion, were, were the pavilions of that university city, the Cité Universitaire, uh, they attempting to represent the host countries architecturally, interpreting traditional designs in a more contemporary way. So the Casa de, de Cuba was actually created not by a Cuban architect, but by a French architect, Jean Laprade, who had actually created the centerpiece for that colonial exposition, the, uh, the Palace of the Colonies, which stands there today. And he references, obviously, the palaces of Old Havana with their stone facades, their arcades, their classical details, the iron balconies that you see, and the tile roofs surrounded by stone balustrades. Interestingly, the concavity of the main facade recalls the Havana Cathedral and is decorated with the coats of arms of the Cuban Republic's provinces at that time. The interior, as you see, is quite dramatic and is organized around a central hall that is capped by a dramatic skylight. And in its day, the house was known for its comforts of its rooms and for the furniture that had been made in Cuban mahogany by Cuban woodwork. The Casa de Cuba was donated in 1932 by Lilita and Pierre, or Pedro Sanchez Toledo Abreu, the children of Rosalia Abreu, who was the owner of the famous Finca de los Monos. I don't know if you are familiar with that exotic figure in Havana who actually uh, lived in a house surrounded by her collection of primates who uh, <laughs> went so far as to actually serve dinner to guests, etc., dressed in livery. She's, worth further research. Um, uh, so Rosalia Abreu was actually the sister of Catalina's mother-in-law, the very formidable Marta Abreu. So the, the siblings, the Paris-born siblings, uh, Lilita and Pierre, were actually cousins of Catalina's children who were living in Paris uh, at that same time. So. To wrap it up, as it were, um, I've, I've shown you the casa, that the Casa de Cuba reconciles Cuba's traditional architecture with, let's call it the exotic modernity of the colonial exposition of 1931, whereas in the center, the Villa Puifurca reflects the spirit of the Basque country without <laughs> referring or resorting to obvious historical forms. And finally, the Parisian designers of Catalina Lassa's Havana home transported all the 
Parisian refinement of the 1925 exposition to a rather traditional Velo mansion. Taken together, these three houses, which were built by members of the same Cuban family, illustrate a certain design dialogue between Paris and Havana, which led to the uh, creation of three distinct variants in the Art Deco style. And celebrate, really, the French origins, to a certain extent, of Havana that are visible uh, throughout the city today. So thank you. Yeah.